السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن نمبر چارچة جيو ندى Rational numbers between two rational numbers രണ്ടു റാഷണൽ നമ്പറുകൾ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ റാഷണൽ നമ്പറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അവ കമ്പയർ ചെയ്യുക റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക കുറക്കുക ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റാഷൻ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നേച്ചറൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജറൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് നേച്ചറൽ നമ്പർ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള നേച്ചറൽ നമ്പർ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയൂലേ ഏയ് നമ്മുടെ പാടെന്താ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും നേച്ചറൽ നമ്പറുകളാണ് രണ്ടിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നേച്ചറൽ നമ്പറുകൾ എത്ര എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നേച്ചറൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്നും നാലും അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും നേച്ചറൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻഡിജർ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് മൈനസ് ഒന്നുണ്ട് ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇൻഡിജറും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് നേച്ചറൽ നമ്പർ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള നേച്ചറൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻഡിജർ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള ഇൻഡിജർ കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഇത് രണ്ട് നേച്ചറൽ നമ്പർ അല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നേച്ചറൽ നമ്പർ എത്ര ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻഡിജർ എത്ര ഉണ്ട് ഇൻഡിജറും ഇല്ല അപ്പോൾ നേച്ചറൽ നമ്പറും ഇൻഡിജർ നമ്പറും ഇൻഡിജറും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഒരു ഒരു മേജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് നേച്ചറൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം നേച്ചറൽ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജറുകിടയിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം ഇൻഡിജറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ നിശ്ചിത എണ്ണമല്ല ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ തന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ അസംഖ്യം കോടാന 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 കോടി റാഷണൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആമുഖമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ ഒരുപാട് അസംഖ്യം ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് അൺലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് അസംഖ്യം റാഷണൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാം നോക്കുക നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം ആദ്യം ചർച്ച മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് എ ബൈ പത്തിൻ്റെയും ഏഴ് ബൈ പത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് എ ബൈ പത്ത് ഏഴ് ബൈ പത്ത് എന്നീ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ
മൂന്നേ ബൈ പത്തിൻ്റെ ഏപത്തിനടി ആരൊക്കെയുണ്ട് നാല് ബൈ പത്ത് അഞ്ച് ബൈ പത്ത് ആറ് ബൈ പത്ത് ഇനിയുണ്ടോ ഇനിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ പറയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല നമ്മൾ പറയും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നല്ല മൂന്നല്ല മുപ്പതല്ല മുന്നൂറല്ല മൂവായിരമല്ല മുപ്പതിനായിരമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷമല്ല മുപ്പത് ലക്ഷമല്ല മൂന്ന് കോടിയല്ല മുപ്പത് കോടിയല്ല കോടാന കോടാന റാഷണൽ നമ്പറുകൾ ആ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണ കിട്ടിയത് അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മൂന്നെണ്ണല്ല കൊടാന കൊടാന റാഷണൽ നമ്പറുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ എവിടെ അത് ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കണത് അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് വളരെ പ്രകടമായി കണ്ടതാണ് മൂന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെയും ഏഴ് ബൈ പത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് തോന്നും നാല് ബൈ പത്തും അഞ്ച് ബൈ പത്തും ആറ് ബൈ പത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എന്നാൽ കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കും ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ഇനി ഉണ്ട് ഇതാ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏഴ് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ല നമുക്ക് രണ്ടോടത്തും പത്തോണ്ടാണ് കുളിച്ച ഏ ഒരോടത്ത് മാത്രം കുളിച്ചു എന്ന് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കേണ്ട രണ്ടോടത്തും കുളിച്ചാൽ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയില്ലേ അടിയിൽ കുളിച്ചാൽ മേലും കുളിക്കണേ കുളിക്കണം ഏ എന്താ നമ്മൾ കാട്ടണം മനസ്സിലായില്ല മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിപ്പോൾ എന്തായത് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യാണ് അതിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ട മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യാണ് നൂറ് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡിന് നൂറ് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുപ്പത് കഷ്ണം എടുക്കുന്നതും പത്ത് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം എടുക്കുക രണ്ടും ഒരേ മാർക്കിക്കാരാണ് ഒരു അണുമണി ഒരു അണുമണി വ്യത്യാസം അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതോ ഇതിപ്പോൾ എന്തായി എഴുപത് ബൈ നൂറ് ഏഴ് ബൈ പത്തും എഴുപത് ബൈ നൂറും തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കാണാൻ പറ്റും ഇതിനടിയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തി നാല് ബൈ നൂറ് പത്തി മുപ്പത്തി അറുപത്തി നാല് അങ്ങനെ ആയി ബൈ അമ്പത് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ് അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ് അറുപത്തി നാല് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കണ്ടു അല്ലേ മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ നൂറ് മുപ്പത്തിനാല് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങനെ പോയി 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 അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അറുപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് അറുപത്തി ഏഴ് ബൈ നൂറ് അറുപത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ് അറുപത്തി ഒൻപത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപത് എണ്ണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി ഒൻപണ്ണം ഇനി നമുക്ക് പറ്റിയേ ഇപ്പം ഇരുപത്തൊമ്പതല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയുണ്ട് ഹേ എന്താ അത് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ പത്തോണ്ടിൽ കുളിച്ച് ഇനി നൂറോണ് കുളിച്ചാൽ പോലെ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുപ്പത് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുന്നൂറ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ മാറ്റും അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റണം ഏഴ് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എഴുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എഴുന്നൂറ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യമാണ് തുല്യല്ലേ തുല്യാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പണ്ണം അല്ലല്ലോ അല്ലേ മുപ്പത്തൊമ്പണ്ണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നാൽപ്പത് എൺപത് അറുപത് എഴുപത് മുപ്പത്തൊമ്പണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ മുപ്പത്തൊമ്പണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ മുന്നൂറ് ബൈ ആയിരം എഴുന്നൂറ് ബൈ ആയിരം ഇനി എത്ര നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ ആയിരം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആയിരം മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ബൈ ആയിരം മുന്നൂറ്റി നാല് ബൈ ആയിരം അങ്ങനെ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബൈ ആയിരം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അടികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഐ മൂന്ന് ബൈ പത്തിന് ഏഴ് ബൈ പത്തായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി അത് വാങ്ങി കുറച്ചും കൂടി പൂതിയാണ് മൂന്നെണ്ണം നമുക്കൊരു മുപ്പെണ്ണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം മൂന്ന് ബൈ പത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എഴുപത് ബൈ നൂറും ആയി അപ്പോൾ കുറേ കിട്ടി ഇനിയും കാണാം ഇനിയും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ആക്കിയാൽ മതി മുന്നൂറ് ബൈ ആയിരം എഴുന്നൂറ് ബൈ ആയിരം ഇനി പത്തും നൂറ് ആയിരം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏത് സംഖ്യ നമുക്ക് മാറ്റി ഏത് സംഖ്യ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ടോടത്തും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുടിക്കും ഇവിടെ പത്തോണ്ട് കുളിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയും പത്തോണ്
പതിനഞ്ച് ബി അൻപത് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് ബി അൻപത് ഇനി എത്ര ഉണ്ട് പതിനാറ് ബി അൻപത് പതിനേഴ് ബൈ അൻപത് പതിനെട്ട് ബൈ അൻപത് പത്തൊൻപത് ബൈ അൻപത് ഇരുപത് ബൈ അൻപത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മുപ്പത്തിനാല് ബി അൻപത് വരെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രകട ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായി കിട്ടിയത് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ പ്രകടമല്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോടാന 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 സംഖ്യകളുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ആയിരം കൊണ്ട് കുണി ചുഞ്ഞു വേണോ എന്നാൽ പതിനായിരം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് കുണിക്കുക പത്ത് ലക്ഷം നൂറ് ലക്ഷം കോടി കോടാന കോടി ഏതുകൊണ്ട് കുണിച്ചാലോ ഇതിൻ്റെ അടിയുള്ള റാഷൻ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ അസംഖ്യം അസംഖ്യം റാഷൻ നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അറിയോ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും പൂജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തും ഒരു മൂന്ന് റാഷണൽ നമ്പർ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും പൂജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഈ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ ആണ് കാരണം എന്താ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്നാണ് പൂജ റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ പൂജ റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അത് പോസിറ്റീവും അല്ല നെഗറ്റീവും അല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻഡ് സീറോ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും പൂജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക മൂന്ന് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും ആരാ മൈനസ് ഒന്ന് ഇത് റാഷൻ നമ്പർ അല്ലേ ഹൈഷ് എല്ലാ ഇൻഡിജറും റാഷൻ നമ്പർ ആണ് പഠിച്ചേനെ മർദ്ദങ്ങൾ മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഒന്നാണ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൂജ്യം ബൈ ഒന്നോ പൂജ്യം ബൈ പത്തോ എന്തോ ആക്കാം കാരണം ഏത് സംഖ്യ പൂജ്യത്തിന് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് വരച്ചാലും ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അതന്നെ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെയും പൂജ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പൂജ്യത്തിൻ്റെയും മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരാളാണ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇത് ഇൻഡിജർ മാത്രമല്ല റാഷൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് പോരാ ഒരു മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും മിനിമം വേണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഇപ്പൊ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്നാണ് അല്ലെ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് അപ്പൊ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ബൈ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ബൈ ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പുൽതാക്കിയാലോ രണ്ടോടത്ത് നമുക്ക് പത്തൊന്നാണ് കുടിച്ചാലോ പത്തൊന്ന് കുടിച്ചാലോ ഒന്നിനെ പത്തൊന്ന് കുടിച്ചാൽ അത്ര കിട്ടും ഇതിനൊക്കെ പത്തൊന്ന് കുടിക്കുക ഇൻഡു പത്ത് ഇൻഡു പത്ത് ഇൻഡു പത്ത് ഇൻഡു പത്ത് പത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് കുണിക്കട്ടാ ഏയ് ഇങ്ങക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് കുണിച്ചു നോക്കിക്കോളി നമുക്ക് പത്താണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് സൗകര്യമുള്ള സംഖ്യ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ടിന് പത്തോട് കുടിച്ച അത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഇരുപത് അല്ലേ ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ഇപ്പം എന്തായത് മൈനസ് ഇരുപത് ബൈ പത്ത് പൂജ്യം ബൈ പത്ത് ഇനി എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പത്തൊൻപത് ബൈ പത്ത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ബൈ പത്ത് മൈനസ് പതിനേഴ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് പതിനാറ് ബൈ പത്ത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ പത്ത് മൈനസ് നാല് ബൈ പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഇനി നമുക്ക് എത്രയും വേണോ എന്നാൽ അവിടെ അടുത്ത് പോലത്തെയാക്കിയാൽ മതി ഇതാ ഇങ്ങനെ ദഷ്ട എന്ത് സംഖ്യ ഇങ്ങൾക്ക് ആക്കാന്ന് ഇതല്ല പറഞ്ഞത് ഹേ പൂജ എത്ര ചക്ക എടുക്കട്ടെ അതിനാവശ്യമില്ല അല്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബൈ നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബൈ നൂറ് മൈനസ്
രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെയും മൂന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെയും മൂന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നല്ല ടെലസ്കോപ്പും മൈക്രോസ്കോപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലെൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണുമോ കാണൂ ഞാൻ രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെയും മൂന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ അടിയുള്ള റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ തുല്യമായപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് വ്യത്യസ്തമായപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ബേജാറാവാനൊന്നും ഇല്ല ബേജാറാവേണ്ട ഒരു കേസും ഇല്ല കാരണം എന്താ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തുല്യമാക്കിയ പ്രശ്നം സോൾവായി പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര വെച്ച കണ്ടെത്താം ആത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തുല്യാക്കാനുള്ള പരിപാടി എടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ തുല്യാക്കാൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കാണുക അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണാണ് മൂന്ന് പോകൂലേ അല്ല സോറി രണ്ട് പോകൂല ആദ്യം രണ്ട് പോകും മൂന്നിൽ പോകുമോ പോകൂല നാലിൽ പോകും രണ്ടട്ടം രണ്ട് രണ്ട് പോലെ രണ്ട് പോകും മൂന്ന് ഒരട്ടം മൂന്ന് പോകൂല മൂന്ന് ഒരു വട്ടം ഒരു വട്ടം എന്തായി എൽ സി എം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാണ് എൽ സി എം എൽ സി എം എത്ര പന്തിരണ്ട് എത്ര എൽ സി എം പറയണി മനുഷ്യന്മാരെ ഓർക്കന്നെ പറഞ്ഞോളി എൽ സി എം എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കണം മൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്നിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നാലോട് കുളിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാവില്ലേ ആകും അടിയിൽ കുളിച്ചാൽ മേലും കുളിക്കണം ഓക്കെ നാലിന് പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് കുളിക്കണം മൂന്ന് അപ്പോൾ അടി മേ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് കുളിക്കണേ ഒരു മൂന്നോടെ കുളിക്കണം ഓക്കെ ഇനി പറയും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര എട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായി സംഖ്യ രണ്ട് ബൈ മൂന്നും മൂന്ന് ബൈ നാലും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതെന്തായി എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ടും ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ടും ആയി എട്ട് ബൈ പ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയുള്ള സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ കഴിയോ എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ എത്ര എത്ര റാഷൻ നമ്പറുകളുണ്ട് ഇനി ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ കണ്ടെട്ടോ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പറുകളുടെ റാഷൻ നമ്പർ എത്ര ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കോടാന 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 ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റാഷണൽ നമ്പർ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അസംഖ്യം റാഷൻ നമ്പറുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ട് എട്ട് ബേ എട്ടിൻ്റെ ഒമ്പിൻ്റെ അടി ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് അഞ്ചോണ്ടോ എട്ടോണ്ടോ പത്തോണ്ടോ നൂറോണ്ടോ ആയിരം കൊണ്ടോ പതിനായിരം കൊണ്ടോ തൽക്കാലം പത്തുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പത്തുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പത്തുകൊണ്ട് കുളിച്ചു ഇവിടെയും പത്ത് കൊണ്ട് കുളിച്ചു അതേപോലെ അവിടെയും പത്ത് കൊണ്ട് കുളിച്ചു ഇൻറ്റു പത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രയായി എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തുല്യമാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാണോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പൊന്നെടുക്കേണ്ടി വരും അതിനെ തുല്യമാക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക സിമ്പിൾ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവാത്ത ആരോ ഉണ്ടല്ലോ ആരാണത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ലഭിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഇനി പുതിയൊരു മെത്തേഡ് കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താം രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഏതാ മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയോ മെയിൻ മെത്തേഡ്
സുഖണ്ട് അതിന് സുഖക്കുറവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മീൻ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലൂടെ റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു നാലിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എൽ സി എം സമം നാല് എൽ സി എം നാലാണ് നാലിന് നാലാക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട രണ്ടിന് നാലാക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇവിടെ എത്രയായി രണ്ട് ബൈ നാല് അല്ലെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത് രണ്ട് ബൈ നാല് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ നാല് രണ്ട് ബൈ നാലു ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ നാല് രണ്ട് ബൈ നാല് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയൂല പക്ഷെ നമുക്ക് പരോക്ഷമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ എന്താ കഴിയുക ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ പത്തോണ്ട് കുണിക്കൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് അഞ്ചായിക്കോട്ടെ രണ്ടോടത്തും അഞ്ചും കൊണ്ട് കുണിക്കാണ് ഇവിടെ അഞ്ചോണ്ട് കുണിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ചോണ്ട് കുണിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ നാല് എവിടെ അഞ്ചോണ്ട് കുണിച്ചു ഇവിടെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപതിൻ്റെയും പത്ത് ബൈ ഇരുപതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുണ്ട് ആറ് ബൈ ഇരുപത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് എട്ട് ബൈ ഇരുപത് ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചപ്പോൾ നാലെണ്ണം കിട്ടി ഇനി പത്തോണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഒമ്പെണ്ണം കിട്ടും ഇരുപണ്ണം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് കിട്ടും കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സംഖ്യ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കുണിച്ചോടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് റാഷൻ നമ്പർ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പറുകളുടെ റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആ മെത്തേഡ് മീൻ മെത്തേഡ് എന്താ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് മീൻ മെത്തേഡ് മീനിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വായിക്കണ്ട മീൻ മെത്തേഡ് ഇതാണ് മീൻ ഈ മീൻ ആണ് കേട്ടോ മീൻ മെത്തേഡ് അത് മീൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ശരാശരി ആവരേജ് അതന്നെയാണ് മീൻ ആ ആ ആ നിങ്ങൾ വേറെ മറ്റേ തിന്നണ്ട മീനെ വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിചാരങ്ങളാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മീൻ മാറാൻ എന്താ ശരാശരി ഇപ്പം ശരാശരി എങ്ങനെ കാണല് അതാദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൂരു രണ്ട് കോമാ നാല് ഇതിൻ്റെ മീൻ എത്ര രണ്ട് കോമാ നാല് രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെ മീൻ എത്ര രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് ബൈ രണ്ട് ആകെ തുക ബൈ എണ്ണം ഇത്ര രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആകെ തുക ഇത് ഇതും കൂട്ടുക ബൈ എണ്ണം എത്ര എണ്ണോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് ആറിന് രണ്ട് അരിക്കണ രണ്ട് ആറിന് രണ്ട് മണി അരിച്ചാൽ മൂന്ന് അട രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അടിയുള്ള സംഖ്യ മൂന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് ഏയ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള റാഷൻ നമ്പർ വടക്കട്ടെ റാഷൻ നമ്പർ വടക്കട്ടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീൻ മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും റാഷൻ നമ്പറിനെ പറ്റി വല്ലട്ട പറയുന്നത് അതിനും ബാധകമാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സാധാരണ സംഖ്യയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് അതായത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറ് ബൈ സോറി ഇത് സാധാ സംഖ്യ അല്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തെ രണ്ടിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും മീൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് കൂട്ടണം ആറ് ബൈ രണ്ട് ഇതും ഇതും കൂട്ട എന്നിട്ട് ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് രണ്ടരയല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം എത്രയായി രണ്ട് കൂട്ടണം ആറ് എട്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്ര നാല് രണ്ടിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയുള്ള സംഖ്യ അല്ല നാല് ആണ് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഇതാ നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ മീൻ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ മീൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈ നാല് 
മീൻ മെത്തയുടെ കൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എത്ര സംഖ്യയാണോ തന്നത് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂന്ന് സംഖ്യ തന്നാലോ ആ മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പത്തെണ്ണം തന്നാലോ ആ പത്തെണ്ണം കൂട്ടുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അവിടെ രണ്ടെണ്ണം തന്നത് ആ രണ്ടും കൂട്ടുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയാം എങ്ങനെയത് കൂട്ടൽ ക്രോസിൽ അടിക്കാൻ രഹസ്യം കണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ തുല്യമാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്രോസ് അടിക്കട്ട സമയമില്ല ഒന്നും രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ ക്രോസർ എങ്ങനെയാണ് ഇതും ഇതും ഗുണിക്കുക ഇതും ഇതും ഗുണിക്കുക ബൈ ഇതും ഇതും ഗുണിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് നാല് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് അല്ലേ എട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പം ഇതും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരമാണ് ഇത് വന്നത് എത്ര രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് ആറ് ആറ് ബൈ എട്ട് ഇനി ബൈ ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ബൈ ടു അതോ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ തല മിന്നലിട്ടോ എന്താ തട്ടുള്ള തട്ടുള്ള സംഖ്യ വിചാരിച്ചോ ആകെ ഒരു ഒരു തട്ടുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ടുള്ള സംഖ്യ വിചാരിക്കണ്ട ഇതെന്താ സംഭവം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറ് ബൈ എട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ അടി മീൻ ആണിത് മീൻ കാണുമ്പോൾ ആകെ തുക ബൈ എണ്ണം ഇവിടെ ഹരിക്കണം രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായത് രണ്ടോണ്ട് ഹരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഹരിക്കാനുള്ള സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹരിക്കല് ഏന നമ്മൾ ഹരിക്കല് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഗുണിക്കാൻ ഇത് ഹരിക്കണം രണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തട്ടിടുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് പേടിയാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഓൽക്ക് പേടിയാവോ പേടി പോകാൻ വേണ്ടി ആറ് ബൈ എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പേടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടാ ഇനി അത് പേടിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ആറ് ബൈ എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എങ്ങനെ ഹരിക്കലേ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഗുണിക്കണേ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ റേഷണൽ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് ആ രണ്ടിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക ഗുണിക്ക പണി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ രണ്ടിന്റെ താഴെ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ അറിയാത്തവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല രണ്ടിന്റെ താഴെ ഒന്നുണ്ട് റെസിപ്രോക്ക് എടുത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ചാണ്ട് ഇടുക മറിച്ചിടാൻ പോവാണേ മറിച്ചിടാൻ പോവാണേ ആറ് ബൈ എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമത്രേ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് സോറി പന്ത്രണ്ടല്ല ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ആറ് ബൈ പതിനാറ് ഈ ആറ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഏയ് ആറ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ആറ് ബൈ പതിനാറ് വേണേൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി നോക്കട്ടെ ഈ ആറ് ബൈ പതിനാറ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കൂടെ ഈ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ അല്ലാണ് ഉത്തരം റെഡി ആയിട്ട് ആറ് ബൈ പതിനാറ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ആറ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ തന്നെയാണ് നോ ഡൗട്ട് നോ ഡൗട്ട് ആറ് ബൈ പതിനാറ് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ഇനി വേണേൽ നമുക്കിത് ചെറുതാക്കട്ട ആറ് ബൈ പതിനാറ് ഇത് നമുക്ക് എത്ര മണി ആയിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ആറ് ബൈ പതിനാറിന് നമുക്കിതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചുകൂടെ അരിക്കണ രണ്ട് ഇത് ചെറുതാക്കാണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാന്നുള്ളൂ ആറ് അരിക്കണ രണ്ട് മൂന്ന് പതിനാറ് അരിക്കണ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് എഴുതാം ആറ് ബൈ പതിനാറും അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് കേട്ടാ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ആറ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വാലിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പറാണ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇത് എന്തിനാ മാറ്റി ഇനി വിചാരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്
ഓൽക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് എങ്ങനെ അത് കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്കൊന്ന് തെളിയിച്ച് നോക്കാം വടായാന്ന് ചിലക്ക് സംശയം തെളിയിക്കുക എങ്ങനെ അത് അടിയിൽ എട്ട് കൊരുന്ന കൊലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക നാലിനെ നാലിന് എട്ടാക്കെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണ്ടേ അല്ലേ കുണിക്കണം ഇവിടെ എട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എട്ടാക്കുന്നത് രണ്ടിന് എട്ടാക്കെ എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കണം നാലോണ്ട് കുണിക്കണം എന്നാൽ നാലോ പഴം കുണിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം എത്രയായി ഒന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അണ്ട ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ എട്ടിനോട് തുല്യമാണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ എട്ടിനോട് തുല്യമാണ് രണ്ട് ബൈ എട്ടിൻ്റെയും നാല് ബൈ എട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഇതാർക്കേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ രണ്ട് ബൈ എട്ടിൻ്റെയും നാല് ബൈ എട്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയല്ല മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പോയി ഏത് ബഡ്ഗൂസിന് തീരേണ്ട കാര്യമല്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാലോ രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ മീൻ മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് ആ പറഞ്ഞത് നുണയാണോ കളവാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് അടിയിൽ എട്ട് വരുന്ന കോലത്തിൽ രണ്ടോടത്താണ് കുണിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടോട് കുണിച്ചു അപ്പം അടി കുണിച്ച മേലെ അതോടെ തന്നെ കുണിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു അപ്പിയില്ല വിട്ടുവീച്ചല്ല കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ കുണിച്ചത് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൂമറേറ്റർ തന്നെ കുണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അടി നമുക്ക് എട്ട് വരുന്ന കോലത്തിൽ എന്തായി രണ്ടോട് കുണിച്ചു അപ്പം അവിടെ രണ്ടോട് കുണിച്ചു അപ്പം എന്തായി രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്നായി ഇവിടെ കുണിച്ച സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ കുണിക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അടിയിൽ മേലെ ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇവിടെ ഇത് എട്ടാക്കാൻ എത്ര കുണിക്കണം നാലോട് കുണിക്കണം അപ്പം എട്ടായി മേലെ അതേ നാലോട് കുറിച്ച് നാല് എട്ട് അപ്പം രണ്ട് ബൈ എട്ടിന് നാല് ബൈ എട്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സംഖ്യ തന്നെയാണല്ലോ മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അപ്പം മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സംഖ്യ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആ ഡൗട്ട് ആർക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ മാർഗം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരുപാട്